Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa nu'minu bihi wa natabakkalu alayhi Wa na'udhu billahi min wa shururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yadihi Allah fala mughilla lah Wa man yuzillu fala hadiya lah ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال والقران المجيد بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من خروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وتمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب ليكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحط بعيد افعينا بالخلق الاول فلهم في لبس من خلق جديد بارك الله لنا ولكم في القران المجيد ونفعنا وياكم بالايات والذكر الحكيم انه تعالى جواد كريم ملك بر الرؤوف الرحيم وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنط من كنا لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كاحد من النساء ان اتقيتن فلا تقضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا معزز ومكرم حاضرين جماع هر قسم کی تعریف و توصیف کبریاء و بڑائی اللہ تبارک و تعالی کی لائے تو زبا ہے درود و سلام ناظر احمد مشتبہ خاتب النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مقدس پر جن پر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل فرما کر اپنے اس دین مقدسہ و متحرہ کی تکمیل فرمائی اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد فما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم أزراد آج في خطبة جمعة مجلس موضوع كي تهت أفضرات كي سامنا بفتدو كرنا چاہتا هو وهي إصلاح معاشرة من خواتين کا كردار معاشرے کو بنانے میں معاشرے کو صدھارنے میں عورتوں کا کیا کردار ہونا چاہیے کوئی سماج کوئی معاشرہ کوئی سوسائیٹی اس وقت تک اصلاح کے راستے پر نہیں جا سکتی یا کسی سوسائیٹی اور سماج کی اصلاح اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک مرد اور عورت دونوں مل کر 
سماج میں اصلاح کا کام نہ کرے سماج کو سدھارنے سماج کو بنانے کا کام جب تک مرد عورت دونوں مل کر نہ کریں کوئی سماج بن نہیں سکتا کسی سماج کی اصلاح ناممکن ہے عورتیں اپنے دائرے میں رہ کر اصلاح کا کام کریں دعوت کا کام کریں تسکیہ نفس کا کام کریں اور مرد اپنے میدان میں رہ کر اپنے دائرے میں رہتے ہوئے دعوت اور تسکیہ کا کام کریں تو ممکن ہے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے دونوں کی ذمہ داری بتلائی اللہ رب العالمین نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضوہم اولیاء بعض یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مومن مرد اور مومنہ عورتوں کا تذکرہ کیا کہ مومن مرد اور مومنہ عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں ایک دوسرے کے سپورٹر ہیں ایک دوسرے کی تائید کرنے والے کس میں وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ کی بھلائی کا حکم دینے میں اور برائی سے روکنے میں یعنی مرد بھی امر بالمعروف کا فریضہ انجام دے عورتیں بھی امر بالمعروف کا فریضہ انجام دے یعنی مرد بھی لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم دے تو عورتیں بھی عورتوں کو بھلی باتوں کا حکم دے عورتیں بھی اللہ رب العالمین کے مخلوقات کو بھلی باتوں کا حکم دے وَيَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرْ جہاں مرد جو ہے لوگوں کو برائی سے روکتا ہے وہی پر عورتوں کی ذمہ داری ہے عورتوں کی عورتوں کے اوپر بھی یہ فریضہ آئے دھوتا ہے جو لوگوں کو بری باتوں سے روکے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دونوں کا ایک ساتھ تذکرہ کیا مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کو بھلی باتوں کا حکم دیتے ہیں برائی سے روکتے ہیں غلط کاموں سے روکتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةِ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةِ نماز قائم کرتے ہیں مرد بھی نماز پڑھتے ہیں عورتیں بھی نماز پڑھتی ہیں مرد بھی زکاة دیتے ہیں عورتیں بھی زکاة دیتی ہیں وَيُطِعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهَ اور اللہ رب العالمین کے اطاعت مرد بھی کرتے ہیں اور عورتیں بھی کرتی ہیں دونوں کو ساتھ ساتھ اللہ نے بیان کیا اُلَائِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهِ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہوتی ہے یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کی رحمت کے مستحق ہیں جہاں اللہ رب العالمین مردوں پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے وہیں پر اللہ رب العالمین کی رحمت عورتوں پر بھی اترتی ہے عورتوں پر بھی نازل ہوتی ہے گویا سماج اور معاشرے کی اصلاح کے لیے دونوں کو ساتھ ساتھ کام کرنا ہے دونوں کو اپنے دائرے میں اصلاح کا کام کرنا ہے تب سماج کی اصلاح ہوگی تب سماج کے اندر صداق پیدا ہوگا شاید محمد بن صالح الوسائمین رحمت اللہ علیہ کا ایک کتاب چاہے سماج اور سوسائیٹی میں عورتوں سماج اور سوسائیٹی کے اصلاح میں عورتوں کا کردار اصلاح معاشرہ میں عورتوں کا کردار انہوں نے لکھا کہ اصلاح کی دو قسمیں ہیں اصلاح کی دو قسمیں ہیں ایک اصلاح ہوتی ہے واہری جس کا تعلق بازار سے ہے مارکیٹ سے ہے مسجدوں سے ہے یا اس جیسی دوسری چیزوں سے ہیں جہاں پر اصلاح کا کام مرد کریں گے جہاں پر اصلاح کا کام مرد کریں گے اور اصلاح کی دوسری قسم ہے بین الجدر گھر کے اندر گھر کے اندر دیوار کے اندر یعنی گھر کے اندر یہاں پر اصلاح کا کام عورتیں کریں گے گھر کے اندر اصلاح کا کام عورتیں کریں گی اور گھر سے باہر اصلاح کا کام مرد کریں گے یہ دو قسمیں اصلاح کی جو ہے شیخ صالح حسیمین رحمت اللہ نے لکھی ہے تو آپ گوھر کیجئے ایک عورت کا اسلام میں بڑا اونچا مقام ہے اسلام نے عورت کو بڑا اونچا درجہ دیا ہے اور عورت کی ذمہ داری بھی قرآن میں اللہ نے بیان کی نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی جہاں عورت کو اسلام نے مقام و مرتبہ سے نوازا ہے وہیں پر اسلام نے عورتوں کی ذمہ داری یہ بیان کی کہ عورت بھی جو ہے لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم دے عورت بھی اصلاح کا کام کرے عورت بھی تربیت کا کام کرے عورت بھی جو ہے تذکیہ نفس کا کام کرے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے مقام اور مرتبہ کا تذکرہ کیا اِنَّ الدُّنْيَا كُلُّهَا مَتَعْ وَخَيْرُ مَتَعِ الدُّنْيَا الْمَرَةُ الصَّالِحَا مسلم شریف کی حدیث ہے یہ دنیا پوری کی پوری فائدہ اٹھانے کی چیز ہے یہ دنیا پوری کی پوری فائدہ حاصل کرنے کی چیز ہے قیمتی پودی ہے وَخَيْرُ مَتَعِ الدُّنْيَا الْمَرَةُ الصَّالِحَا اور دنیا کی سب سے قیمتی چیز دنیا کی سب سے قیمتی دولت المرأة الصالحة نیک عورت ہے 
المرأة الصالحة نیک عورت ہے دنیا کی سب سے قیمتی پوجی دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو قرار دیا نیک عورت یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو خاتون کو دنیا کی سب سے قیمتی چیز قرار دیا وہی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ فرمایا فتق الدنیا وتق النساء دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو کیوں کیونکہ بنی اسرائیل میں ان اول فتنت بنی اسرائیل جانت فی النساء کیونکہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ جو پیدا ہوا وہ عورتوں کے اندر پیدا ہوا ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عورتوں کو دنیا کی سب سے قیمتی دولت قرار دے رہے ہیں دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو تعلیم دے رہے ہیں کہ عورتوں کے فتنے سے بچو میں ترک تو بادی میں ترک تو بادی فتنتاً اضر علی الرجال من النساء کہ میں اپنے بعد اگر سب سے خطرناک فتنہ چھوڑے جا رہا ہوں مردوں کے لیے تو عورتیں ہیں عورتیں ہیں سب سے خطرناک فتنہ سب سے خطرناک آزمائش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مردوں کے لیے قرار دیا میر کا بڑا پیارا شیر ہے ہم ہوئے میر ہوئے ہم ہوئے کہ تم ہوئے کہ میر ہوئے ہم ہوئے تم یہ تم ہوئے کہ میر ہوئے سب اس کی ظلفوں کے اثیر ہوئے سب اس کی ظلفوں کے اثیر ہوئے یعنی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو سب سے بڑا فتنہ قرار دیا عورت مردوں کے لیے فتنہ کب بنتی ہے جب عورت بے حیاء بن جائے عورت کے اندر سے شرم و حیاء نکل جائے عورت بے پردہ ہو جائے عورت بے پردگی کا فتنہ لوگوں کے اندر عام کرے یعنی جب عورت بری بنے تو عورت مردوں کے لیے فتنہ بنتی ہے اگر وہ عورت نیک ہے صالح ہے متقی ہے پرہزگار ہے تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے قیمتی دولت قرار دیا سب سے قیمتی دولت قرار دیا شاید محمد بن سال الحسمید رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اگر عورت نیک بننا چاہتی ہے اگر عورت سماج کی صلاح کرنا چاہتی ہے اگر عورت معاشرے کو سدھارنا چاہتی ہے صرف پانچ کام کر لے عورت پانچ کام کر لے اس کی خود اصلاح ہوگی اور وہ سماج کو بھی سدھار دے گی وہ سماج کی بھی اصلاح کرے گی وہ پانچ چیزیں کیا ہیں پہلی چیز صلاح المرا عورت خود نیک بنے پہلی چیز عورت خود نیک بنے متقی اور پرہیزگار بنے اللہ رب العالمین سے ڈرنے والی ہو اللہ رب العالمین کا تقوا اختیار کرنے والی ہو عورت اگر خود نیک بنتی ہے اس کی اولاد نیک ہوگی آنے والی نسل نیک بنے گی اگر ماں نیک نہ ہو اگر ماں متقی اور پرہیزگار نہ ہو تو بچے نیک نہیں بنیں گے بچے متقی اور پرہیزگار نہیں بنیں گے اگر ماں نیک ہوگی اس سے جو نسل چلے گی اس سے جو نسل آگے بڑھے گی وہ نسل بھی نیک ہوگی دیندار ہوگی اگر ماں بے حیا ہو بے شرم ہو جو ہے گناہگار ہو تو اس سے جو نسل چلے گی وہ بھی اسی کی روش پر چلے گی اسی لیے شیخ سال حسین رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اگر عورت نیک بنتی ہے اگر عورت نیک اور سالے بنتی ہے تو سماج کو سدھار لے سماج کی صلاح ہو جائے گی اب عورت نیک کیسے بنے عورت اپنے اندر نیکی کیسے پیدا کرے نیک کیسے بنے عورت اپنی صلاح کیسے کرے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بائیسویں پارے میں بائیسویں پارے میں بڑی اہم اہم تعلیمات دی عورتوں کو خصوصیت کے ساتھ عورتوں کو اللہ نے تعلیم دی نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کی تمام خواتین کو تعلیم دی وہ تعلیمات کیا ہیں ہماری خواتین کی ذمہ داری یہ ہے ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کریں ہماری بھی ذمہ داری یہ ہے ان تعلیمات کو اپنے اندر نافذ کریں تب ہم نیک بنیں گے جب عورتیں نیک بنیں گی ہم نیک بنیں گے تو ایک نیک معاشرہ وجود میں آئے گا ایک سال معاشرہ وجود میں آئے گا ایک نیک سوسائٹی کا جنم ہوگا ایک نیک جو ہے سوسائٹی وجود میں آئے گا اگر ہم خود نیک بنتے ہیں اور ہماری خواتین نیک بنتی ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا من کن للہ و رسول کی تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والی اللہ اور اس کے رسول کی فارم فرما برداری کرنے والی ہیں وہ تعمل صالح اور نیک عمل کرنے والی ہیں نوتہ اجرہ مرتین ایسی عورتوں کو ہم ڈبل اجر دیں گے ایسی خواتین کو ہم دوہرا اجر دیں گے ڈبل اجر دیں گے 
करीबा और हम ऐसी औरतों के लिए पाकिजा रिस्क तैयार करके रखते हैं अब गौर कीजिए अल्लाह रबालमीन ने क्या कहा कि जो अल्लाह और उसके रसूल की तातो फरमा बरदारी करने वाली औरतें हैं अल्लाह और उसके रसूल की तालीमत पर अमल करने वाली खुतिन नबी करीम सलम की सुन्नतों को अपनी जिंदगी में नाफिस करने वाली और अपने बच्चों को नबी की सुन्नत पर अमल करने की तालीम देने वाली खुतिन अगर औरतें अल्लाह रबालमीन के हकूक अदा करें नबी करीम सलम के हकूक अदा करें अल्लाह रबालमीन की वहदानियत को पहचाने और अपने बच्चों अपने बच्चों के अंदर अल्लाह रबालमीन की मारफत पैदा करें रसूल की मारफत पैदा करें अल्लाह और उसके रसूल की ताद खुद करें अपने बच्चों को उसी रास्ते पर चलने की तालीम दें वकामल साल और नेक अमल करें सिर्फ एहतियात ही नहीं करना है बल्कि अमल भी करना है नेक अमल करना है अल्लाह रबालमीन ने जो अहकाम नाजिल किए हैं नबी करीम सलम ने अल्लाह रबालमीन के अहकाम पर अमल करने का जो तरीका बतलाया है उसके मुताबिक अमल कर वकामल साल देख अमल करती हैं तो ऐसी औरतों को अल्लाह तला डबल अजर देगा दोहरा अजर देगा ये अल्लाह ने मुखातब नबी की अजवाज को किया है लेकिन नबी की बीवियों को मुखातब करके अल्लाह तला ने उम्मत मुसलमा की तमाम खातन को तालीम दी है कि अल्लाह की एतात करो रसूल की एतात करो और साथ साथ नेक अमल करो नेक अमल करो अगर माँ नमाजी होगी उससे जो नस्ल चलने वाली है उससे जो नस्ल आगे बढ़ने वाली है वो भी नमाजी होगी अगर माँ नमाज पढ़ती है अगर माँ कुरान मजीद की तिलावत करती है अगर माँ अपने औकात को अल्लाह रबालमीन के जिक्र में लगाती है उसके बच्चे भी माँ की नकल करेंगे अगर माँ को देखेंगे नमाज पढ़ते हुए बच्चे भी साथ में खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे अगर माँ को देखेंगे कुरान मजीद की तिलावत करते हुए बच्चों के अंदर भी कुरान मजीद की तिलावत का जज्बा पैदा होगा अगर माँ सुबह शाम के अस्कार करेगी तो अब इस्तार करेगी अगर बच्चे देखेंगे माँ को अल्लाह रबालमीन का जिक्र करते हुए इस्तार करते हुए तो बच्चे भी माँ की नकल करते हुए अल्लाह रबालमीन को याद करेंगे अल्लाह रबालमीन का जिक्र करेंगे कोई तो अगर माँ नेक अमल करती है तो बच्चे भी नेक बनेंगे बच्चे भी साल बनेंगे बच्चे भी मुतखी और परहेजगार बनेंगे इसी तरीके से आगे अल्लाह रिश्तर करीमा अल्लाह तला रिश्त देने वाला कितने लोग ऐसे हैं रिश्त की तलाश में रजाक को भूल जाते हैं रिस्क देने वाले को भूल जाते हैं अतायर लाहूती उस रिस्क से मौत अच्छी अतायर लाहूती उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोता है अल्लाह इकबाल ने कितना बेहतरीन शेर कहा अगर रिस्क तलाश करने के चक्कर में हम अल्लाह रबालमीन को भूल जाते हैं रजाक को भूल जाते हैं ऐसे रिस्क की कोई जरूरत नहीं ऐसे रिस्क की कोई जरूरत नहीं अल्लाह रबालमीन को याद करते हुए अल्लाह रबालमीन का जिक्र करते हुए जरिए माश तलाश करो अल्लाह ने वादा किया अल्लाह ताला पाकिजा रिस्क देगा अल्लाह तला रिस्क देने वाला है अल्लाह रबालमीन से उम्मीद रखो अल्लाह की बंदगी करो अल्लाह तला किसी को भूखा नहीं मारेगा बल्कि अल्लाह तला ने हर एक के लिए रोजी और रिस्क का बंदोबस्त कर दिया जिस तरीके से मौत का आना यकीनी है मौत का आना यकीनी है उसी तरीके से हमारे मुकदर में जितना रिस्क लिखा हुआ है उतना ही मिलेगा उससे कम और उससे ज्यादा नहीं मिलेगा जितना मुकदर में लिखा हुआ उतना ही मिलेगा उतना ही मिलने वाला है चाहे हम नमाज छोड़ें या नमाज पढ़ें यानी अगर हम नमाज पढ़ते हुए अल्लाह रबालमीन का जिक्र करते हुए जो है रिस्क तलाश करते तो अल्लाह ताला बरकत देगा अल्लाह ताला बरकत देगा अल्लाह ताला की बरकत नासिल होगी इसी तरीके से आगे अल्लाह रबालमीन ने फरमाया या निशा नबी लस्तुन्न का औरतों की अरे नबी की बीवियों तुम आम औरतों की तरह नहीं हो तमाम खातन की तरह नहीं हो तुम्हारा मकाम तुम्हारा मरतबा तुम्हारा दर्जा आम औरतों से बढ़ा हुआ है अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है मुंतब किया है अल्लाह रबालमीन ने तुम्हें मुंतब किया नबी के लिए तुम नबी की बीवी हो तुम नबी की बीवी हो तुम नबी की जोजियत में हो तुम्हारा मकाम तुम्हारा मरतबा आम खातन से बढ़ा हुआ है तुम आम औरतों की तरह नहीं हो इन तक तुमन अगर तुम तकवा इख्तियार करो यहाँ पर देखिए अल्लाह रबालमीन ने नबी की बीवियों को मुखातब किया 
نبی کی بیویوں سے خطاب کیا اللہ تعالیٰ نے نبی کی بیویوں کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے تمام مسلم خواتین کو یہ تعلیم دی تقن اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تقوا اختیار کرتی ہو تقوا کسے کہتے ہیں ہر چھوٹی بڑی گناہوں سے بچنے کا نام تقوا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ہے نازل کردہ معمورات پر عمل کرنے کا نام تقوی ہے منہیات سے بچنے کا نام تقوا ہے اللہ نے جن چیزوں پر عمل کرنے کا حکم دیا اسے بجا لیا جائے اس پر عمل کیا جائے اسی کا نام تقوی ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا جائے اسی کا نام تقوا ہے ان تقوی سن اے عورتوں اگر تم اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو فلا تقوا نبل قول ہاں بات کرتے ہوئے بات کرتے ہوئے نرم لہجے میں گفتگو نہ کرو فلا تخوا نبل قول آپ دیکھیے موبائل آج کی ایجاد ہے لیکن چودہ سو سال پہلے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اجنبی مردوں سے بات کرنے کا طریقہ بتلایا اجنبی مردوں سے جو ہے بات کرنے کا آداب اللہ رب العالمین نے قرآن میں بتا دیا موجودہ دور میں گھر میں موبائل موجود ہے اگر کسی اجنبی کی کال آتی ہے ہمیں گفتگو کیسے کرنی ہے گفتگو کے آداب اللہ نے بتلا دیے فلا تخدا نبل قول موبائل پر گفتگو کرتے ہوئے اجنبی مردوں سے بات کرتے ہوئے تمہارے لہجے میں نرمی نہیں ہونی چاہیے تمہارے لہجے میں مٹھاس نہیں ہونی چاہیے تمہارے لہجے میں روکھا پن ہونا چاہیے روکھا پن ہونا چاہیے کیوں کیوں روکھا پن ہونا چاہیے اس کا جواب قرآن نے آگے دیا ہے فیت مہلتی فی قلبی مرد کیونکہ سامنے جو تم سے گفتگو کرنے والا ہے اگر تم نرم لہجے میں گفتگو کرو گی اگر تم سلاست اور سلامت کے ساتھ گفتگو کرو گی اگر تم میٹھے لہجے میں گفتگو کرو گی تو سامنے والے کے دل میں بیماری پیدا ہو سکتی ہے تمہارے تعلق سے غلط خیالات اس کے ذہن و دماغ میں آ سکتے ہیں آپ کی گناہ کے تمام راستے کو شریعت نے بند کر دیا آج موجودہ دور میں کتنے فتنے اور برائیاں اور بے سماج میں عام ہوتی ہے بالکل اس کی وجہ یہی ہے موبائل پر رانگ نمبر سے کال آئی اور گفتگو شروع ہو گئی گفتگو کا تسلسل شروع ہو گیا اور ہم بے حیائی اور برائی کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں قرآن نے آداب بتلایا جب گفتگو کرنی اگر غیر محرم سے نرم لہجے میں گفتگو نہ کرو نرم لہجے میں میٹھے بڑے لہجے میں گفتگو نہ کرو بلکہ بات کرنے کے انداز میں روکھا پن ہونا چاہیے تاکہ سامنے والا تمہارے تعلق سے اپنے دل و دماغ میں برے خیالات نہ لائے اس کے ذہن اور دماغ میں جو ہے بیماری نہ پیدا ہو یہ قرآن نے بتلا دیا یہ قرآن نے ادب سکھلایا اور وکل نقول معروف ہاں ایک تعلیم یہ بھی دی بات کرنا ہے بات کرو نرم لہجے میں نہیں وکل نقول معروف بھلی بات کہو قائدے کی روح سے بات کرو گالی گلوج نہ کرو گالی گلوج نہ کرو روکھے پن لہجے میں بات کرو لیکن قائدے کے دائرے میں رہتے ہوئے اصول کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ تعلیم قرآن نے دی گالی گلوج نہ کرو برا بھلے نہ کہو بلکہ روکھے پن سے بات کرو بات مکمل ہو جائے ضرورت کے اگر, اگر گفتگو کرنی ہے جتنی ضرورت ہے بات کرنے کی بات کرنے کے بعد رکھ دو یہ تعلیم شریعت نے دی ہے جو برائی کے تمام راستوں کو قرآن نے بند کر دیا ہے جو راستے برائی کے ہیں جو راستے زناکاری کے ہیں جو راستے بے حیائی کے ہیں شریعت نے ان راستوں کو بند کر دیا ہے بات کرنے کے آداب اور جو انسان گناہوں کے راستے پر چلتا ہے نوجوان لڑکا ہو یا نوجوان لڑکی ہو باتوں باتوں میں بات شروع ہوتی ہے اور نہ جانے کہاں تک بات پہنچ جاتی ہے اسی لیے شریعت نے گفتگو کے آداب بتلائے ہیں نرم لہجے میں گفتگو نہ کرو کی روکھے پن کے لہجے میں گفتگو کرو اسی طریقے سے قرآن میں اللہ نے آگے فرمایا وقر نفی بو تکن اگر عورت اپنی اصلاح کرنا چاہتی ہے اپنے اندر تقوا پیدا کریں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اگر گفتگو کرنا ہے نرم لہجے میں بات نہ کریں اصلاح سماج کی بھوگی ہوگی اور اس کی بھی اصلاح ہوگی وقر نفی بو تکن اور آگے اللہ نے تعلیم دی وقر نفی بو تکن عورتیں اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں رکی رہے کیونکہ عورت کو حدیث مربت البیت قرار دیا گیا گھر کی نگراں گھر کی محافظہ گھر کی جو ہے گھر کی مالکن ربت البیت قرار دیا عورت کا مسکن عورت کا ٹھکانہ گھر ہے بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے ہاں ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکل سکتی ہے شریعت نے تعلیم دی ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ایک باپ بادا 
باب باب ذهاب النساء والصبيان الى العرس کی اگر شادی بیاہ میں شرکت کرنی ہے شادی بیاہ میں شرکت کرنی ہے عورتیں جا سکتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا کچھ جو ہے انصار کی عورتیں ایک شادی میں گئی تھی جب ادھر سے واپس آ رہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنارے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے مردوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اللہ رب العالمین گواہ ہے اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ انصار یہ انصار میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب سب سے زیادہ میں محبت ان انصاریوں سے کرتا ہوں یعنی اگر ضرورت کے تحت عورت کو گھر سے باہر جانا ہے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے یا کسی اور ضروریات کے گھر سے نکلنا پڑے تو گھر سے نکل سکتی ہے لیکن عورت کا اصل مس مسکن کیا ہے گھر ہے گھر میں رہے گھر سے باہر نہ ہاں اگر گھر سے باہر نکلتی ہے شریعت مزید کیا تعلیم دی ولا تبرج نہ تبر جس طریقے سے زمانے جاہلیت میں عورتیں بناؤ سنگار کے ساتھ نکلتی تھی بناؤ سنگار کے ساتھ نکلتی تھی اس طریقے سے نہ نکلو اللہ رب العالمین ولا تبرج نہ تبر جل جاہلیت لولا زمان جاہلیت میں جیسے خواتین بناؤ سنگھار کر کے میک اپ کر کے نکلتی تھی مردوں کی جماعت کے سامنے سے گزرتی تھی اللہ رب العالمین بنا کے ویسے نہ نکلو بلکہ اسلامی لباس میں ملبوس ہو کر نکلو آج دیکھیے موجودہ دور میں عورتیں خوشبو استعمال کر کے گھر سے باہر نکلتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سختی کے ساتھ منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرت بالبجلس کدا و کدا اگر عورت خوشبو استعمال کرتی ہے خوشبو استعمال کرتی ہے سینٹ استعمال کرتی ہے اور استعمال کرنے کے بعد گھر سے باہر نکلتی ہے فہ یا کدا و کدا عورت ایسی ہے ایسی ہے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیسی ہے تو آپ نے کیا کہا یہ زانیہ ہی یہ زانیہ عورت زانیہ ہے بدکار ہے ایسی عورت کو بدکار قرار دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورت خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلتی ہے سادے انداز میں گھر سے باہر نکلنے کی تعلیم شریعت نے دی ہے بناؤ سنگار سے بنا کیا شریعت نے یہ عورت اپنی صلاح کرے پہلے اس کے بعد سماج کی صلاح ہوگی اور آگے واقف نہ سلاد نماز قائم کرے نماز کی پابندی کرے وہ آتے ہی نہ زکات زکات دے وہ آتے ہی اللہ و رسول اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اللہ تعالیٰ نے نبی کی بیویوں کو تعلیم دے کر امت مسلمہ کی تمام خواتین کو تعلیم دی ہیں اگر عورتیں ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کرتی ہیں تو نیک اور صالح بن جائے گی خود بخود اس کی اصلاح ہو جائے گی اور وہ سماج کی اصلاح کر سکتی ہیں اگر ان نے اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم لارا اے مومنوں پہلے تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اس کے بعد اپنے اہل و ایال اصلاح اپنی ذات سے ہونی چاہیے اپنی ذات سے ہونی چاہیے اصلاح کی پہل اپنے سے ہونی چاہیے تب جو ہے ہماری کہی ہوئی باتوں کا اثر سماج اور معاشرے پر ہوگا پہلے اپنی اصلاح کرو اس کے بعد سماج کی اصلاح اسی لیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے یہ اصول بتلا اگر عورتیں ان اصول کو اپناتی ہیں تو خواتین کی اصلاح ہوگی اور وہ سماج کی سماج کی اصلاح کرنے میں معاون اور مددگار ثابت ہوگی تمام کے تمام اصول اور ضوابط اسی طریقے سے عورت کو جو دوسرا کام کرنا ہے اصلاح معاشرہ کے لیے وہ دوسرا کام یہ ہے کہ عورت جو ہے فصاحت اور بلاغت سیکھے فصاحت اور بلاغت گفتگو انداز گفتگو لوگوں سے کیسے بات کرنی ہے کیسے گفتگو کرنی ہے یہ انداز اسے سیکھنا ہے اپنی باتوں میں فصاحت اور بلاغت پیدا کرنی ہے تاثیر پیدا کرنی ہے تب اس کا اثر سماج اور معاشرے پر ہوگا فصاحت وہ زبان سیکھے عورت گفتگو کرنے کا انداز قرآن نے جو بتلایا ہے اس انداز میں گفتگو کرے تب اس کا اثر اس کی تاثیر لوگوں پر ہوگی کب کہاں کیسے بولنا ہے یہ اصول آنا چاہیے 
تب وہ سماج کی اصلاح کر سکتی ہے تب سماج کو سدھار سکتی ہے آپ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے حضرت موسا علیہ السلام کا تذکرہ کیا حضرت موسا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی رب شہلی صدری ویسر لی امری وحل الاقدت من لسان وحل الاقدت من لسانی اے اللہ تعالی رب شہلی صدری اے اللہ تعالی تو میرے سینے کو کھول ویسر لی امری تمام معاملات کو میرے لیے آسان کر دے میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکے حضرت موسا علیہ السلام کے زبان میں لکنت تھی لکنت تھی صحیح طریقے سے بول نہیں پاتے تھے فساد اور بلاغت اتنی نہیں تھی جتنی ان کے بھائی حضرت ہارون کی زبان میں تھی حضرت موسا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو زبان میں حکمت پیدا کرنے کے لیے زبان کے اندر فساد اور ملازت پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العالمی سے دعائیں کرنی چاہیے اگر ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری زبان میں فساد اور بلاغت پیدا کرے گا یہ دوسرا کام ہے جو عورت کو کرنا ہے اگر عورت اپنی زبان میں فساد اور بلاغت پیدا کرتی ہے تو عورت سماج اور معاشرے میں اصلاح کا کام بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتی اسی طریقے سے اسے جو تیسرا کام کرنا وہ ہے بچوں کی صحیح تربیت بچوں کی صحیح تربیت کیونکہ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے پہلا مکتب ہے ماں کی گود ماں کی گود سے بچے کو جو تعلیم ملے گی ماں سے بچے کو جو تعلیم اور تربیت ملے گی اس کا بڑا گہرا اثر بچوں پر پڑتا ہے کیونکہ بچے کا ذہن بچوں کا دماغ ایک بالکل سادے اور کورے کاغذ کے مانند ہوتا ہے ہم اس پر جو لکھیں گے وہی دکھے گا جو لکھیں گے وہی لکھے جو ہے لکھا جائے گا اس لیے بچپن ہی میں ہم بچوں کے اندر دینداری پیدا کریں بچوں کے اندر وفاداری پیدا کریں بچوں کے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا کریں اگر بچپن میں دھیان دیں گے تو ہمارے بچے دیں گے آپ دیکھیے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو وفاداری آئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو پرہیزگاری آئی جو ہے یہ پرہیزگاری کیوں آئی ان کی تربیت کے پیچھے حضرت حاجرہ کا ہاتھ تھا حضرت حاجرہ نے حضرت اسماعیل کی تربیت بڑے اچھے انداز میں کی تھی اسی لیے جب ان کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر گئے میدان منا میں ذبح کرنے کے لیے مشورہ کیا کہ اے بیٹے بول تیری کیا رہا ہے میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں بیٹے نے کیا کہا یا اب اتفال تو مر ست جدنی ان شاء اللہ من الصابری ان شاء اللہ من الصابرین اے ابا جان اللہ رب العالمین نے آپ کو جو حکم دیا ہے اسے کر گزریے یقیناً آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اللہ اقبال نے اسی پر کہا کہ یہ فیضان نظر تھا یہ فیضان نظر تھا یہ مکتب کی کرامت یہ فیضان نظر تھا یہ مکتب کی کرامت سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فردن دی سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فردن دی حضرت اسماعیل کو جی ادب بلا جو یہ ان کی جو اچھی تربیت ہوئی ان کے پیچھے ان کی ماں کا بہت ہی گہرا کردار تھا حافظ ابن حجر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے ان کی ماں کا بہت گہرا کردار تھا اسی طریقے سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی ماں بچپن میں انتقال کر گئی لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت ان کی بہن نے کی ان کی بہن نے کی اسی لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اپنی بہن کے سلسلے میں لکھتی امی باد امی امی باد امی کی حافظ ابن حجر اپنی بہن کے بارے میں لکھتے ہیں یہ میری ماں ہے میری ماں کے بعد میری ماں ہے میری ماں کے بعد تو اگر عورت ماں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرتی ہے تو بچوں کو صحیح رخ ملے گا اسی طریقے سے جو چوتھا کام عورت کو وہ حکمت اور دانائی ہے حکمت اور دانائی کے ساتھ کام کرنا ہے اگر عورت کو معلوم ہو جائے کب کون سی بات کہاں کرنی ہے تو فوراً وہ اصلاح کر سکتی ہے کیونکہ عورتوں کے آنسو میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے یہ عورت شرابی سے شراب چھڑوا سکتی ہے عورت زنا کار سے زنا چھڑوا سکتی ہے بڑے سے بڑا گنا چھڑوا سکتی شرط یہ ہے اسے حکمت معلوم ہونا چاہیے کب کہاں کون سا کام کرنا ہے اگر حکمت اور دانائی اپنے اندر پیدا کرے تو اور سماج اور معاشرے کا اس سماج اور معاشرے کی اصلاح بڑی اچھی طریقے سے کر سکتی ہے اور آخری جو چیز ہے پانچویں چیز وہ دعوت کے کام میں سرگرمی 
دعوت کے میدان میں سرگرم رہے آج سماج اور معاشرے میں بہت ساری بدعتیں بہت ساری خرافات بہت سارے رسم و رواج پائے جاتے ہیں اگر عورت ٹھان لے اگر عورت ٹھان لے مجھے یہ رسم و رواج ختم کرنا ہے سماج تو رسم و رواج ختم ہو جائے گا عورت اگر اپنی اصلاح کر لے اگر عورت اس رسم کو بند کرنا چاہے اس خرافات کو بند کرنا چاہے فوری طور پر بند ہو جائے گی اگر عورت جو ہے اصلاح کے کام میں پہل کر یقین سماج کی اصلاح ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم ان پانچ اصولوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نئے کامال انجام دینے کی توفیق عطا فرما